বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরি তুলেছেন আমার বাই বসে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব প্রফেসর ডক্টর নিজামুল হক ভুইয়া এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য সর্দার শাখাওয়াত হোসেন বকুল স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় দেশে এখন রাজনৈতিক কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকট তীব্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন সাতই জানুয়ারি নির্বাচনকে ঘিরেও একদিকে সরকারের মধ্যে একমুখী তৎপরতা অন্যদিকে বিরোধীরা আন্দোলনের নামে আরেকমুখী তৎপরতা আমার প্রশ্ন আপনার কাছে প্রফেসর নিজামুল হক ভাইয়া এই সংকট সময়ে জাতির বিবেক কী বলে জাতির বিবেক বলতে আপনারা যারা শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছেন আপনাদের বিবেক কী বলে যে এই সংকট কীভাবে তৈরি হলো এই সংকট থেকে ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই ধন্যবাদ তৃতীয় মাস অসংখ্য দর্শক বিন্দুকে বিজয়ের মাস আমাদের ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের আমরা বিজয় উদযাপন করব স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছরে আজকে আমরা আগামী মাসের দু হাজার চব্বিশ সালের সাতই জানুয়ারি আমরা নির্বাচন করতে যাচ্ছি দুঃখজনক হলো সত্য যে আমাদের এই নির্বাচনে অনেকগুলো দল অংশগ্রহণ করছে কিন্তু একটা বিরোধী দল বিএনপি সহ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না এটা জাতির জন্য একটা দুঃখজনক কারণ হলো যে আমরা এই ধরনের বাংলাদেশ তো আমরা চাই না আমরা চাচ্ছি যে সবাই মিলে একটা নির্বাচন করব এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে যে উনিশশো সালে এই দেশটি স্বাধীন হয়েছে চারটি মূলনীতির উপরে এমনকি সেই মূলনীতিকে রক্ষা করেই কিন্তু আমরা দেশটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য দেখেন এই দেশটিকে নিয়ে যারা এ দেশের বিরোধিতা করেছিলেন একাত্তর সালে যারা এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনবার ব্যাটু দিয়েছেন সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারা যে ওই যে একটা বিভাজন নীতি গ্রহণ করেছেন তখন থেকেই এবং সপ্তম নবর পাঠিয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে এবং সাড়ে তিন বছর পরে বঙ্গবন্ধু যখন বাংলাদেশটাকে একটা তো সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশটাকে যখন একটা পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল অর্থনৈতিকভাবে ক্রস করেনি পাঠায় পাঠানোর উদ্যোগ নিয়ে শেষ পর্যন্ত না পাঠিয়েছে আমার কেউ কেউ বলছে বা পাঠা আমরা এটাই জানি আমাদের তারপরে দিয়ে দেখেন সাড়ে তিন বছর পরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মোস্তাক আসলো মোস্তাক সাহেব নয় দিন পরে জেনারেল জিয়া সাহেব ছিলেন তখন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক উপপ্রধান সেনা প্রধান এমনকি ওনাকে পরে নয় দিন পরে ওনাকে সেনা প্রধান করলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে জিয়াউর রহমান সাতাত্তর সালে হানা ভোট করলেন এবং হানা ভোটের মাধ্যমে যে গণতান্ত্রিক যে মূল্যবোধটা কিন্তু এটা শেষ হয়ে গেল কারণ এই কারণে জন হাঁ ভোটে আটানব্বই বছর ভোট পেয়ে উনি দেখিয়েছে ওনাকে জনগণ ওনাকে পক্ষে ওনার পক্ষে আছে এরপরের বছর উনি প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশান করলেন উনাশি সালে নির্বাচন করলেন করার পরে দিয়ে দেখা গেল যে সে সেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিলটা পাশ করলেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না এটা খুবই দুঃখ তো নাম বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদেরকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিলেন চাকরি দেওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল এই উনিশশো সালের সতেরো মে শেখ হাসিনা আমাদের যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উনি দেশে আসলেন এরপর উনি গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শুরু করলেন এমনকি তখন সৈরাসারি এরশাদ বিরাশি সালে ক্ষমতা আসলেন এরশাদের বিরুদ্ধে উনি আন্দোলন করলেন ছিয়াশি সালে আওয়ামী লীগ একটা নির্বাচনে গিয়েছিল যে নির্বাচন যখন দিল এরশাদ নির্বাচনে গিয়ে উনি পটের স্বরূপ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ঠিক রাখার জন্য উনি নির্বাচনে গিয়েছেন অষ্টআশি সালে যখন দেখল যে এরশাদের পাতানো নির্বাচন সেখানে উনি যান নাই নব্বই গণভ্যুতানে বি আওয়ামী লীগ সহ বিএনপি সহ সব সর্বদলীয় একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে একটা গণভ্যুতান হলো একসাথে পথন হলো একানব্বই সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলো আওয়ামী লীগ বিএনপি ক্ষমতা আসলো বিএনপি ক্ষমতা আসার পর বিএনপি কী করলো ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য ছিয়ানব্বই সালে একটা নির্বাচন দিলেন এবং সেই নির্বাচনটিতে কি করলো যে ওর বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী যিনি নেতৃত্বে কর্নেল রশিদকে পার্লামেন্টে আনলেন এবং ওনাকে বিরোধী দলীয় নেতা বানান কি দুঃখজনক হলো সত্য যে জিয়াউর রহমান আমরা সবসময় বলতে থাকি জিয়াউর রহমান সাহেব প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত কেন ওনার কার্যকলাপগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে উনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদেরকে পুরস্কৃত করেছেন কর্নেল ফারুক রশিদদেরকে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়েছেন এবং ছিয়ানব্বই সালে তো কর্নেল রশিদ ক্ষমতায় এসেই বিরোধী দলের নেতা হলেন এরপরে আপনার দুই হাজার এক সালে আওয়ামী লীগ ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতা আসলো বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ করলো দুই হাজার এক সালে যখন আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে একটা নির্বাচন হলো সে তত্ত্বাবধায়কটা কেন আওয়ামী লীগ এখন তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে না দুই হাজার এক সালে তত্ত্বাবধায়কে লতিফুর রহমান সাহেব যখন ক্ষমতা আসলেন তেরো জন সচিবকে একসাথে উনি বদলি করলেন এমনকি উনি পরে বলেছেন যেটা আমি আগে প্ল্যান করে রেখেছি যেটা করবেন
তারপর দিয়ে সেটা বিরোধী দল যখন মানলো না আওয়ামী লীগ সহ দুই হাজার ছয় সালে কী করলো ওনারা তখন দেশের রাষ্ট্রপতিকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রদান করলেন সেটাও মানলো না তখন ওয়ান ইলেভেন সরকার আসলো মহিনুদ্দিন ফখরুদ্দিনের সরকার তারা দুই বছর দুই নেত্রীকে মাইনাস করতে গেল কিন্তু এদের এমন শিক্ষকদেরকে গ্রেপ্তার করলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর ছাত্রদের উপর অত্যাচার করলো এমন একটা ক্যান্টনমেন্টের মতো একটা সেনা চাউনি তারা ছোটো আকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে করলো এরপর এর একটা পর্যায়ে খেলার মাঠে গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলটা তারাই করেছিল ওতে মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিনের সেনাশাসিত সরকারকে তারা পাকাপোক্ত করার জন্য তারা দেখেছে যে ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের উপর আক্রমণ করে যদি প্রতিহত করা যায় তাহলে তারা ক্ষমতা পারমানেন্টলি বসবে কিন্তু আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা দেশের বাইরে ছিলেন উনি দেশের বাইরে থেকে এসে উনি প্রতিবাদ করলেন না উনি এটা মানবেন না এটা তো ধরেন লম্বা ইতিহাস বা অন্য ইতিহাসটা তো আমাদের জানতে হবে না ইতিহাসটা বলতে হবে না না আমি ধারাবাহিকতা বলছি এর পরবর্তী পর্যায়ে দেখেন এই যখনই দুই সালে গণতান্ত্রিক পন্থায় শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসলেন দু হাজার এগারো সালে আমাদের জাতীয় সংসদে মান জাতীয় সংসদে একটা আইন পাশ হলো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে না আমাদের সংবিধানের আলোকেই সংবিধান অনুযায়ী আমাদের নির্বাচনটা হবে বিএনপি সে পার্লামেন্টে ছিল এবং বিএনপি সেখানে ওয়াক আউট করলেন পরে আবার পার্লামেন্টে ছিলেনও দু হাজার তেরো চোদ্দো সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা নিয়ে বিএনপি আর পার্লামেন্টে আসলেন না আমি ইলেকশনে অংশগ্রহণ করেন না এমনকি একশো চুয়ান্ন জন বিনা প্রতিনিধি নির্বাচিত হলো সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে এই এই সরকারটি দুই হাজার সাল পর্যন্ত গেল আঠারো সালের নির্বাচনে বিএনপি আসলো বিএনপি আসার পরে বিএনপির দেখা গেল এক একটি জায়গায় মানে চারজন পাঁচজন করে তারিখ জিয়া লন্ডন থেকে নমিনেশান দিচ্ছিল এখানে আবার একটি কথা বলা উচিত যে দু সালে যে বিএনপি ক্ষমতা আসার পর দু সালে যে একুশে আগস্টের যে ঘটনাটি ঘটানো হলো জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য আমাদের আই বি রহমান সহ চব্বিশ জনকে হত্যা করা হলো তো তাইলে দেখেন যে জিয়াউর রহমানের বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের সাথে উনি বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে উনি নীল নকশার সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন খালেদা জিয়া আসি কর্নেল রশিদকে বিরোধী দলের নেতা বানালেন তারিখ দিয়ে এসে জননেত্রী শেখ হাসিনাকেই হত্যা করতে চেয়েছিলেন তাহলে আওয়ামী লীগে আওয়ামী লীগের শেষ করার জন্য আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে শেষ করার জন্য যে মতধারাটা সেটা কিন্তু বিএনপি সবসময় প্রশ্ন করে আসছেন বিএনপির নেতৃবৃন্দ জিয়াউর রহমান বলেন খালেদা জিয়া বলেন তারিখ জিয়া বলেন আর এদের সাথে পৃষ্ঠপোষকতা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তারা পরবর্তী পর্যায়ে ওপেন হয়ে গেল তেরো চোদ্দো সালে আমরা কী দেখলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত ছিল ড্যান মজিনা উনি বাংলাদেশের সর্ব জায়গায় বিরোধী দলের পক্ষে কথা বলছিলেন এবং আমাদের বিরোধী দলও খুব খুশি হচ্ছে যে আমাদের সাথে তো বাইরের মুরব্বীরা আছে তারাই মনে হয় তাদেরকে ক্ষমতা বসে ক্ষমতা বসানোর লোক হলো জনগণ জনগণ আপনার সাথে থাকলে আপনার ক্ষমতা থাকতে পারবেন ছিয়ানব্বই সালে আও বিএনপি নির্বাচন করে পনেরো দিনের বেশি টিকতে পারে জনগণ তাদের সাথে ছিল না দু হাজার আঠারো সালের পর যে যে কাজটি বিএনপি করেছে যে এক একটা সিটে তিনজন চারজন করে মনোনয়ন দেওয়ার পরে দিয়ে নেতাকর্মীরা বিভক্ত হয়ে গেল তারা তারা কার পক্ষে যাবেন এরপরে ধরেন আঠারো সালের থেকে আপনার এই যে আজকে তেইশ সাল পর্যন্ত বিএনপি সাতজন আটজন পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন ওনারা তো পদত্যাগ করেন নাই ওনারা চার পাঁচ মাস আগে পদত্যাগ করেছেন প্রতিবাদ করেছেন কথা বলেছেন আমি যেটা মনে করি যে আমার মনে হয় যে আমাদের সংবিধানের আলোকে যদি নির্বাচনটা করতে পারে বিএনপি যেহেতু গত বছর আমরা দেখেছি যে বিশাল বিশাল জনসভা করেছে প্রত্যেকটা বিভাগীয় শহরে তাদের প্রচুর জনসমাগম হয়েছে সেই আলোকে বিএনপি যদি জনগণ যদি তাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তাহলে তারা নির্বাচন আসবে নির্বাচনে সে নির্বাচন আসার সুযোগ নেই না নির্বাচনে আসার সুযোগটা তো তারা হারিয়েছে এখন সংবিধানের বাইরে তো আপনার যাওয়ার সুযোগ নেই এবং আমাদের সংবিধানকে ফলো করতে হবে সংবিধানের বাইরে এই মুহূর্তে আমাদের কী করার আছে বলেন আমাদের নির্বাচনে যেতে হবে বিশেষ করে এই যে আজকে দেখেন হামাসকে কীভাবে নৃশংসভাবে পশ্চিমা শক্তি হত্যা করছে প্রতিদিন সাতশো আটশো এক হাজার লোক হত্যা করছে তারা মানবাধিকারের কথা বলে লাইসেন্স দিয়ে রাখছে একটা দেশকে ধ্বংস করার জন্য শিশুদেরকে মহিলাদেরকে কীভাবে হত্যা করছে আর তারা আবার এখানের মধ্যে গণতন্ত্র শেখাচ্ছে তারা যেখানে যেখানে গিয়েছে তারা তাদের তো আমরা কার্যকলাপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তারা লিবিয়াতে কী করেছে ইরাকে কী করেছে তা কম্বোডিয়াতে কী করেছে ভিয়েতনামে কী করেছে বাংলাদেশে তো একই কার্যকলাপ তো তারা আমাদের নেত্রী অনেক সাহসিকতার সাথে সেটা ফেস করছে এই ষড়যন্ত্রগুলো কোনো ষড়যন্ত্র যদি এ দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের সাথে থাকে শেখ হাসিনার সাথে থাকে তাহলে কোনো ষড়যন্ত্রই কিছু করতে পারে মধ্যখান থেকে দেশটাকে একটা বিভাজন নীতির মধ্যে নিয়ে একটা গ্রুপকে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সাথে বিএনপিকে মিলিয়ে মানে একটা যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে এটা পৃষ্ঠপোষকতা করছে বর্তমান যে একজন পিটার হাস নামে একজন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত উনি গত এক বছর ওনার কার্যকলাপ
মিশর সদস্য আকাত হোসেন বকুল মোটামুটি ভাবে আমরা 52 বছরের ইতিহাস সংক্ষেপে শুনে ফেললাম এবং সেটাও মোটামুটি শুনলাম তো আপনি চাইলে আমি প্রশ্ন করতে পারি আমার মনে হয় না প্রশ্ন করার কোনো আপাতত এই পর্যায়ে দরকার আছে দরকার আছে ধন্যবাদ আপনাকে মানে আমি প্রশ্ন করলে আমার প্রশ্নের উত্তরই দিতে হবে অন্যদিকে যেতে পারবেন না সেজন্য বলছি তো না দুই মিক্স করতে হবে আমাকে একটু আপনি আপনি কন্টিনিউ শুরু করতে আপনি শুরু করতে পারেন আমি দরকার হলে নিশ্চয়ই করব ধন্যবাদ আপনাকে मिस्टर জুল রহমান ধন্যবাদ জানাচ্ছি मिस्टर প্রফেসর নিজামুল হক সাহেবকে আমি একজন মুক্তি যোদ্ধা হিসেবে বিজয়ের মাসে প্রথমেই সর্দার সাথে শরণ করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্দার সাথে শরণ করি স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান ঘোষক যার কণ্ঠস্ব শুনে মুক্তিযুদ্ধে চলে গিয়েছিলাম রাষ্ট্রপতি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমাদের তৎকালীন সর্বাধিনায়ক কর্নেল আতাউল গুনি ওসমানি সাহেবকে দুই লক্ষ মা বোনকে যারা ইজ্জত বিকে দিয়েছিলেন হানাদার বাহিনী কাছে তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্তভাবে দু একটি কথা বলতে চাই সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একজন মেট্রিকে পড়ি তখন একটা গল্প পড়েছিলাম নাম সখিনা তো সখিনা চরিত্রটা পরীক্ষায় আসতে পারে সম্ভাবনায় ভালো করে মুখস্থ করেছিলাম এবং এমন মুখস্থ করেছিলাম যে এখনও মনে আছে যদি আপনি মনে কিছু না নেন তিন চার লাইন বলতে পারি বংশানুক্রমিক শত্রু তার যে বাধা ফিরুজ সখিনা বিবাহের সামনে তাহা ঠিক করেন অনুরাগের পাবলি ব্যবহারই সকল বাধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি ফিরুজের সাথে সখিনা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন আমি কিন্তু ঘন ঘন বলছি কেন জানেন ঠিক উনি যখন খুব শ্রদ্ধার সাথে বলি উনি শিক্ষক মানুষ উনি যখন ওনার বক্তব্য রাখছেন ঠিক আমার ওই মানে প্যারাগ্রাফটা মনে হয়েছে ঠিক ওই রকমভাবে মুখস্থ বলে গিয়েছেন হি স্টার্টেড ফ্রম নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অ্যান্ড হি হ্যাজ স্টপড আপ টু দিস লেভেল যাই হোক ভালো উনি স্মরণ শক্তি খারাপ না বেশি বেশি বলার যে গতি আপনি যেভাবে বলেছি উনি তো অনেক বছরের বলেছেন ফিফটি থ্রি ইয়ার্স হয়তো এর মধ্যে অসত্য সত্যের মিশ্রণ থাকতে পারে সেটা কিছু খণ্ডানের চেষ্টা করব উনি সপ্তম নবহরের কথা বলেছেন সপ্তম নবহর আসে নাই থ্রেট দিয়েছিল আমেরিকা অ্যাক্টেড অ্যাগেনস্ট আস নো ডাউট আমরা ফ্রিডম ফাইটার তারা হুমকি দিয়েছিল আমরা যখন বিজয়ের শেষ পর্যায়ে আমরা তখন ভারতের দেশে ঢুকলাম শুনছি সপ্তম নবহর আসবে বাট আমরা কিন্তু ভয় পাইনি কিন্তু আসেনি বলছিল তো এটা বললেন এই কারণে যে এখন আমরা আমেরিকার সাথে আমেরিকার কথা শুনতেছি পিটার হার্সের কথা বলছেন দেখেন রাজনীতিতে পরিবর্তন অনেক হয় ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য লিবারেশন ইন নাইনটিন তাজা রক্তের উপর পা দিয়ে কিন্তু বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে ওয়াইসি কনফারেন্সে গিয়েছিলেন হুইস হি ডিড নট লাইক নট অনলি দ্যাট হি ডিড নট স্টপ দিয়ার জুলফিকার আলী ভুট্টু কেম হিয়ার ইন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বুকের উপর পা দিয়ে আমাদের বঙ্গভবনে ঢুকেছিলেন এর দুইটাই কিন্তু আমরা অপছন্দ করেছিলাম বাট ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট রাষ্ট্র চালাতে হলে কম্প্রোমাইজ করতে হয় সেই কম্প্রোমাইজ শেখ মুজিব রহমান করেছিলেন কি জন্য করেছিলেন উনি ভালো জানেন আমরাও জানি সময় নষ্ট করতে চাই না উনি আমি পাকিস্তানে গিয়েছিলেন ওয়াইসি কনফারেন্সে অ্যাগেনস্ট ইজ দ্য উইল অফ দ্য দেন প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন এবং ভুট্টুকে আমাদের দেশে এনেছিলেন লাল গালিচে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন দ্যাট ইজ দ্য আয়রনি অফ ফেট কাজী আমেরিকা সপ্তম নহর পাঠাইছিল বলে কিন্তু আমেরিকারে মাইনাস করে কিন্তু এই তিপ্পান্ন বছর যাবৎ বাংলাদেশ চলতেছে না আমাদের সবচেয়ে বড় মার্কেট সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ কিন্তু আমেরিকার উই হ্যাভ টেকেন যদি জাপান আরও আছে আমেরিকা ইজ দ্য হাইয়েস্ট সিঙ্গেল লার্জেস্ট সিঙ্গেল লার্জেস্ট ইনভেস্টার ইন দিস কান্ট্রি আর যদি ইউটিলিটি সার্ভিসের কথা বলেন আমাদের লোকজন এখন এভরিথিং বাণিজ্যের সিঙ্গেল আমাদের বিজনেস আছে কাজী আমাদের চলতে হবে সবার সাথে ওইটা দিয়ে যে কথাটা বলছেন এটা আমি আপনার সাথে একমত হয়ে নেই আর এটা বলেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার কথা বলেছেন দেখেন এটা এত বড় একটি ইতিহাস এই ব্যাপারে আপনাদের মতো জ্ঞানী জনরা না যাওয়াটা ভালো আপনি আমার বয়সে বোধ বড় হবেন না ছোটোই হবেন কারণ এখন প্রফেসর মাত্র আমরা তো একদিন রিটায়ার্ড করে যেতাম আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্সের ছাত্র সেভেন্টি ফোরে আমরা মাস্টার্স কমপ্লিট করি হত্যার পরে শুধু একটা কথা বলবো বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে যে ক্যাবিনেটটা হয়েছিল ও আর দি বিএনপি ছিল দেশে সাতাশ জন মিনিস্টারই ছিল আওয়ামী লীগের নাম করা নাম করা লোক আওয়ামী লীগের লোকজন এবং তারা পরে এই আওয়ামী লীগও করেছে কাজী কর্নেল তাহের দোজ হু স্টার্টেড দ্য 
প্লট ফর কিলিং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই তাহেরের ভাই কিন্তু আপনাদের এমপি আওয়ামী লীগের মনোনয়নও পাইছিলেন কাজে ওই ইতিহাসে যদি যান উপরে থুতু ফেলে নিজের বুকে এসে পড়বে আমি ওখানে যে ভাইয়ের সাথে বাইকে বাইক তো আর এটা পার্ট না ইভেন দ্যাট ইভেন দ্যাট ওটা ওয়ার্ক করবেই ওয়ার্ক করবেই ওই ভাই তো তখনও অ্যাক্টিভ যে ভাইয়ের কথা আপনি বলছেন তাহের সঙ্গে তাহার ফ্যামিলিতে যায় ফ্যামিলিতে ওইটা যায় কাজে এই অ্যাক্টিভ ছিল হ্যাঁ হানা বুটের কথা বলেছেন এটা একটা রেওয়াজ হানা বুট দিয়েছিলেন না কিন্তু এটাও বলবেন তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে শেখ হাসিনাকে দেশে এনেছিলেন জিও রোমানি সকল রাজনৈতিক দলকে রাজনীতি করার বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতা জিও রহমান সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতা বেগম খালেদা জিয়া নাইনটিন নাইনটি ওয়ানে যে সংসদে আমি একজন এমপি ছিলাম সংসদীয় গণতন্ত্র আমরা এনেছি বকুল ভাই প্রধানমন্ত্রী আসার পরে শেখ হাসিনা আসার পরে ওনার ওনার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি পরের দিন সেটা এটা অন্য একটা ইতিহাস ছিল এখানে আজ জিয়া রহমানি ওনাকে এনেছে ভারতের সাথে কথাও হয়েছে যাক আমাকে শেষ করতে দেন তো সংসদীয় গণতন্ত্র বেগম খালেদে জিয়া ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করেছে নাইনটিন নাইনটির পঞ্চম পার্লামেন্টে আমি সেই পার্লামেন্টে একজন গর্বিত সংসদ সদস্য ছিলাম আমরা বরাবরই গণতন্ত্রের পক্ষে কাজ করি হ্যাঁ কিছু ভুলভ্রান্তি মানুষও হতে পারে সেই কারণে যে আজকে আর গণতন্ত্র দেশে থাকতে পারবে না এরকম কোনো নজির পৃথিবীর ইতিহাস নেই পরিবর্তন হবে হিটলারের স্ট্যাচুও তো এই পৃথিবীতে আমরা ভাঙতে দেখেছি উঠতেও দেখেছি হিটলারের ইতিহাসও পড়েছি তাই না লেনিনের মূর্তি আমরা ভাঙতে দেখেছি ঘটতে দেখেছি মুসলিনের অভ্যুদয় দেখেছি তাদের মূর্তিও ভাঙতে দেখেছি কাজে কোনোটাই সংবিধানের কথা বলেন সংবিধান ফর হোম সংবিধান ইজ রিটেন ফর দ্য পিপল এখন যদি জনগণের স্বার্থে আজকে স্টেজে সংবিধান পরিবর্তন করতে হয় হু হ্যাজ সেড নো ইজ দ্যার এনি ক্লোজ ইন দ্য কনস্টিটিউশন যে নেভার ইউ ক্যান চেঞ্জ দিস কনস্টিটিউশন ইজ নট কোরআন চেঞ্জ করা যায় জনগণের স্বার্থে আজকে আপনি বলেছেন দুঃখজনক যে বিএনপি নির্বাচনে যাচ্ছে না যদি এটা বলেন তো এটা এই রুমে না বসে বাইরে বলেন আপনার অ্যাসোসিয়েশনে যে বিএনপি নির্বাচনে যাচ্ছেন এটা দুঃখজনক বিএনপিকে নিয়েই নির্বাচনটা করা উচিত घर बेर होते সকাল সন্ধ্যা পুলিশ দেওয়া বাড়ি ব্লক দিয়েছে নট ওনলি অ্যাবাউট মি কোর্টে দেওয়া মেজর আক্তার নাক ফাটিয়ে দিয়েছে পিটিএ পুলিশ প্রত্যেক জায়গায় আমাদের এই নিয়ে সহ কত এমপি আমাদের আহত হয়েছে গড় থেকে বের হইতে জানে দ্যাট ইজ দ্য নেচার অফ ডেমোক্রেসি অফ আওয়ামী লীগ আপনি সিআরসি নির্বাচনের কথা বলেছেন এর সাথে আমরা যাইতে চাই না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন লাল দিঘের ময়দানে যারা সিআরসি নির্বাচন হয়েছে জাতীয় বেইমা হু পার্টিসিপেটেড দ্যাট ইলেকশন ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি হু ইট ওয়াজ শেখ হাসিনা The present premier, yeah, she joined the election in 1986. Ki jo nu gaye sa, me jante chay na. She told, dara jabe tara beiman. But she joined the election. Aar kuchu shunte chay na, prakha pot jante chay na. Prakha pot unhe jake chay chay. Unho prakha pot shunte chay na. I am unready to hear. Samanik to hear. Samanik to hear. No, 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 no. Aapne amar kotha shunna nami. Acha, tika sa, balan, bagul bhai, balan. Ki prakha pot unhe jante chay na. Prakha pot, she told, je dara jabe tara jati ho beiman. তারপর উনি গিয়েছিলেন এখন উনি কী হয়েছেন আপনি জবাব দেবেন যাওয়ার পরে উনি কী হয়েছে কাজে উনি গিয়েছেন আজকে আপনি দেখেন এই যে দেশের বর্তমান যে অবস্থাটা অর্থনীতির যে অবস্থা আজকে দেশের যে রাজনৈতিক অবস্থা মানুষের জীবন কী হারে মানুষকে গ্রেফতার করা হচ্ছে কী হারে মানুষ গুম হচ্ছে আর পাল আমরা ঘরে থাকতে পারি না মানুষ ঘরে থাকতে পারে না রাজনীতিবিদরা এই জন্য কি দেশটা স্বাধীন করেছিলাম আমরা আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ আজকে মানুষ কেনা বেচা হচ্ছে হোয়াই কী কারণে আওয়ামী লীগের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন আপনারা বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদ করলেন না যে একটা দল নমিনেশন দেওয়ার পরে সেই দলের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধার সাথে বলে উনি ঘোষণা দিলেন যে আপনারা স্বতন্ত্র ইলেকশন করতে পারবেন স্বতন্ত্র করলে কেউ কিছু বলতে পারবে না ডামি ক্যান্ডিডেট দিবেন হাউ কাম ইট ইজ ইট ইলেকশান আপনি নিজের দলকে মনোনয়ন দিলেন মিজন রহমান সাহেবকে আর বকুল সাহেব আওয়ামী লীগ করলে আমাকে বলেন তুমিও স্বতন্ত্র দাঁড়াও লাগছে মারামারি হ্যাঁ মারামারি ছাত্র লীগের ছেলে নসুন্দের একটা অ্যারেস্ট হয়েছে ঢাকায় সব জায়গায় মারামারি আবার কি বলছে ডামি ক্যান্ডিডেট দেন টু জাস্টিফাই কি জাস্টিফাই করবেন কাকে ভয় পান আপনি আপনারা কাকে ভয় পাচ্ছেন যে আপনি কন্টেন্ট দেখাই তুমি লেট থ্রি হান্ড্রেড 
এম পি শুড মানে কাম উইদাউট এনি কন্টেস্ট ফ্রম আওয়ামী লীগ হোয়াট ইজ দ্য হার্ম না এখন পশ্চিমা হার্ম নাই তো না না পশ্চিমা তার মানে আপনারা পশ্চিমা বিশ্বকে দেখাতে চান না না আমাদের এখানে দেড় কোটি নতুন ভোটার এসেছে এমন আমাকে ভোট দিবেন না আমাকে ফিনিশ করতে দেন এই যে একটা সল ছাত্রী এই যে একটা মানে কি ভাষা বললে জানি কি অন্যায় হয়ে যায় বলতে চাই না এটা কি বলবো জুলুল রহমান সাহেব বলতে পারবেন কাকে দেখাতে চাচ্ছেন যে ইলেকশন কন্টেস্টিং হচ্ছে ক্যান ইউ প্রুফ ইট এই আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেটার দামি প্রার্থী রেখে দ্য ইলেকশন ইজ বিং হেল্ড উইথ কন্টেস্ট নো বিকজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি ইজ নট গোয়িং টু কন্টেস্ট ইন দিস ইলেকশন আরও অনেকগুলি দল ইলেকশনে যাচ্ছে না তা আপনি স্বতন্ত্র দিয়ে একটা ইলেকশনকে জায়েজ করে নেবেন জাতিটাকে ধ্বংস করে দিন নিবন্ধিত বিয়াল্লিশটা দেখেন আজকে দেখেন আজকে দেখেন আজকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একটা দেশের পলিটিক্যাল অবস্থা কোনোদিন স্টেবল হবে না আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ ব্রিং এই ইকোনমিক অবস্থা কোনোদিন স্টেবল হবে না আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ ক্যান ব্রিং দ্য পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি ইন দ্য কান্ট্রি আজকে মে জুলাই দেখেন বিডার যে রিপোর্টটা বাংলাদেশ মানে ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির যে রিপোর্টটা মে জুলাই এই সময়ে এই বছর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে থার্টি নাইন পারসেন্ট আপনার দেশি বিদেশি বিনিয়োগ কমে কিন্তু এফবিসিসের প্রতিবেদন বলছে একটি প্রতিবেদন তার প্রকাশ করেছে সেখানে বলছে যে আপনাদের কারণেই প্রতিদিন এখন সাড়ে ছ হাজার কোটি টাকা কোটি এই যে আপনারা হরতাল অবরোধ করে যাচ্ছেন এভরিডে আমাদের ছয় ছয় হাজার সাত হাজার কোটি টাকা লস হচ্ছে না আপনি করাচ্ছেন কেন আপনি চাই পাচ্ছেন মাস মারার জন্য সাইডি দিয়ে ঘাস দিয়ে প্যাক দিয়ে বন্ধ করে নেই সুরং আপনি তো সুরঙ্গ রাখিছেন জাতির মধ্যে করে ফেলেছেন ধ্বংস করে দিচ্ছেন আপনি একটা বিশাল শ্রেণীকে মনে করেন আপনাদের চেয়ে আমরা এভিড শুটো একটা পার্টি আপনারা এত কাজ করেছেন এত বড় বড় কথা বলে হোয়াই ইউ আর নট অ্যালাউইং দ্য পিপল টু কাস্ট দিয়ার ভোট হোয়াই দ্য পিপল পারসেপশন ইজ সো ব্যাড অ্যাবাউট ইউ জবাব দেন আমাকে আপনি ইন্টারাপ্ট করেন না ফিনিশ শুনেন তারপরে বলেন তারপর বলেন আপনার তো সময় আমি শুনেছি শ্রদ্ধার সাথে বলি শুনেন আপনি কি ভয় আপনার এত উন্নয়ন করেছেন আপনারা সেই এত কথা বলতেছেন অল ডিকটেটাররা ঘরে ঘরে ফ্রিজ কিনে দেয় প্রজাদেরকে টিভি কিনে দেয় এই স্যাটেলাইট দেখতে দেয় অনেক সুযোগ সুবিধা দেয় আপনারাও দিতে চেষ্টা করেছেন দেন অ্যালাউ দেম টু কাস্ট দিয়ার বোর্ডস অন দিয়ার ওন উইল হোয়াই আপনারা বলেন সংবিধানের কথা সংবিধানটা বন্ধ রাখেন দেন পিপলকে একটা বোর্ড দিতে আপনারা আপনারা যদি আমি বলি আপনারা তো আরও প্রস্তাব দিতে পারতেন না ঠিক আছে আপনারা বুঝতাম ভালো সংবিধানের ভিতরে করেন আপনি থাকেন যদি বলতেন যে নির্বাচন পাঁচ দিনে হবে প্রতি কনস্টি ডিস্ট্রিক্টে একটা একটা সিটি ইলেকশন হবে ভোটগুলি আর্মির হেফাজতে ট্রেজারি গোডাউনে থানা হেডকোয়ার্টারে থাকবে নির্বাচনের মাঠে উইথ ম্যাজিস্ট্রেসি পর সেনাবাহিনী থাকবে জাতিসংঘের অধীনে নির্বাচন হবে প্রত্যেক কেন্দ্রে একটা ম্যাজিস্ট্রেট ইউনিয়নে একটা ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে এতগুলি জিনিস আর এই পুতুল নির্বাচন কমিশন বদল হবে বলে আপনার একটা বিবৃতি দিয়ে ডাকেন বিরোধী দলকে আসতেও তো পারেন যে গঠন করা হলো এই নির্বাচন কমিশন বিএনপি কে বহুবার বলছে আসার জন্য নাকি একবার এসেছেন কোথায় যাবে সবগুলো থানার ওসি পরিবর্তন হবে সবগুলো উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিবর্তন হবে আর ওটা জিনিস আপনার যেটা বললেন যে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দাঁড়াচ্ছে আমাদের এখানে আমরা আশা করবো যে যদি মানে আমাদের ম্যাক্সিমাম ভোটার ভোটার ভোট কেন্দ্রে আসে তাহলে এই নির্বাচনটা তো তাহলে মনে হচ্ছে একটা দল আসে নাই কিন্তু অন্য অন্য দলগুলো আসছে সেটা সেটাও দল যে যারা আজকে প্রতিবাদ করছে তারা আজকে এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে কথা বলছে পশ্চিমা শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ নির্বাচনটা যদি ক্যাডিবল নির্বাচন হয়ে যায় তাহলে আপনার সেটা তো বাধা কথা আপনি বলেন যদি হয়ে যায় যদি বাদ দিয়ে না যদি নির্বাচন হবে পরে বলবো কথা না নির্বাচনটা পরে বলবো নির্বাচন আমরা আশা করছি যে নির্বাচনটা ক্যাডিবল একটা নির্বাচন হবে আমরা সেই নির্বাচনে আজকে আপনি দেখেন 32টি দল অংশ গ্রহণ করেছে আমার এখানে আজ থেকে বোধ হয় এক মাস আগে জেনারেল ইব্রাহিম সাহেব যে বক্তব্য দিয়েছেন উনি উনিও তো এখন নির্বাচনে চলে আসছেন কারো কেউ এখন আর মনে করতেছে যে এবার যদি নির্বাচন করতে না পারে আবার পাঁচ বছর পরে আবার কবে নির্বাচনের সুযোগ পাবো কিনা ততদিন বাঁচি না না বাঁচি না না বাঁচি এক দুই নম্বর হলো যে এই যে ধরেন বিএনপির এত কর্মী এত সমর্থক আপনারা যেটা ডিমোরালাইজ করে ফেলতেছেন তাদের গণতান্ত্রিক পন্থায় তাদেরকে আনছেন না তারা যদি আজকে নির্বাচনটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিত আপনাদের সাথে যদি জনশক্তি আপনাদের সাথে থাকে তাহলে তো আপনার নির্বাচনকে ভয় পান কারণ আর নির্বাচনের ম্যান্ডেটটা যদি আপনার আপনার 
হাজার হাজার কর্মী থাকে তাহলে পুলিশেরকে ভয় পান পুলিশ কিছু করতে পারে জনগণের সামনে কি পুলিশ কিছু বলেন জনগণের শক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি পুলিশি শক্তি বলেন আর্মি শক্তি বলেন এটা কিন্তু বড় শক্তি না জনগণ হলো যে সবচেয়ে বড় শক্তি আমি মনে করি আপনারা সত্তর সালে নির্বাচন দেখেন নাই জনগণ ইয়াহি খান পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ইলেকশন করে ম্যান্ডেট নেয় নাই একশো উনসত্তরটির মধ্যে একশো সাতষট্টিতে বঙ্গবন্ধু জয়লাভ করছে করে নাই কিন্তু বঙ্গবন্ধু জনগণের ম্যান্ডেটটা নিয়ে নিয়েছে আপনারা জনগণের ম্যান্ডেট না নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে কনসেপ্টটা নিয়ে ইন্টারাপ করে নেই যে বলেন আমরা জনগণকে আমরা ভয় পাই না ভয় পাই না আপনাদের আপনারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করতেছেন আপনারা সাউন্ড গ্রেনেড মারেন জনসভায় ছাদের উপরে থেকে আপনারা বোম মারেন জনসভায় গুলি করেন আমাদের মানুষকে আমরা কি এই জন্য দেশটা স্বাধীন করেছিলাম যে আমরা আমাদের ভোটের দাবি করলে আপনারা সাউন্ড গ্রেনেড মারেন আচ্ছা এখন কি হচ্ছে দেখেন এখন এই যে প্রতিদিন এই যে প্রতিদিন গাড়ি পড়ানো হচ্ছে তারপরে এখানে তেজগাঁতে একটা জানা যায় দেখলাম খুব খারাপ লাগছে একজন ড্রাইভারকে চলন্ত গাড়িতে তারা মারা হলো তারপর তুই আপনার এই যে আর ইমিদ্যে বেশ কয়েকজন লোককে হত্যা করা হলো তা আপনারা গাড়ি পড়াও জ্বালাও পড়ার রাজনীতিটা তেরো চোদ্দো সালে বিএনপি জামা যেভাবে আমরা করি না কে করে কে জানে বলেন আপনারা নির্বাচনটা দিয়ে দেন তাহলে তো দেশে আই থিঙ্ক নির্বাচন তো দেওয়া হয়েছে নির্বাচন তো হচ্ছে না না নির্বাচন সাথে জানুয়ারিতে নির্বাচন হবেই নির্বাচন মানুষের পার্টিসিপেশন হবে কিনা জানি না পার্টিসিপেশন নেই না পার্টিসিপেশন অবশ্যই হবে পার্টিসিপেশন বকুল ভাই ইব্রাহিম সাহেবের পার্টিসিপেশন আছে না ইব্রাহিম না দেখা যায় ইব্রাহিম আমরা তো না কাউকে বিশ্বাস করতে পারতেছি না হয়তো এখন সময় নাই বিদায় হয়তো দেখা যাচ্ছে যে কারাগারে উনি কিভাবে জামিন পেলেন আর কেউ জামিন পায় না এবং জামিন পেয়ে ওই একই দিনে তিনি বেরিয়ে গেলেন বেরিয়ে গিয়ে একই দিনে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন একই দিনে তিনি নৌকা প্রতীক পেলেন মানে এর চাইতে মানে ওই যে সেলুকাস পলিটিক্স সেলুকাস এটা তো সাজানো মত দীর্ঘ পাঁচচল্লিশ বছর পর্যন্ত বিএনপি রাজনীতি করেছেন উনি না না আমার আমার প্রশ্ন যে বিচার ব্যবস্থা মানে মিস্টার ওবায়দুল কাদের বলছেন যে এক একজনের অপরাধ এক এক রকমের তো এটা মিস্টার ওবায়দুল কাদের কিভাবে ডিসাইড করলেন যে ওনার অপরাধ কম না লঘু না এটা তো আদালত ডিসাইড করবে অথবা এটা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুলিশ ঠিক করবে তদন্তে যে কে কার অপরাধ কিভাবে একই মামলায় মহাসচিব আসামি একই মামলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আয়ু যে মামলাটি লেখে সে লেখার মধ্যে উনি কি লিখেছেন এটা যদি কেউ মনে করে যে উনি কেউ উনি আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার জন্যই নৌকা উনি ইলেকশনকে একটা বৈধতা দেওয়ার অংশ হবেন তার জন্য ওনাকে জামিন দেওয়া হলো অন্যায় হবে কারো ওই ভাবনা আমি মানুষ অনেক কিছু মনে করতেই পারে আমি সেটা মনে করি উনি মনে করছে যে উনি আওয়ামী লীগে যোগ দিবে উনি বিএনপি রাজনীতি ভুল রাজনীতি বিএনপি নির্বাচন আসতেছে না উনি নির্বাচনকে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যে পিটার হাসকে নিয়ে আপনি আপনার সূচনায় বক্তব্য রাখছিলেন আমার কেনা ব্যাসারার এই মিস্টার ব্যাসার সাজাহান উমর তিনি কিন্তু এই পিটার হাসকে সেভিয়ার বলছিলেন কয়েকদিন আগে মাত্র কয়েকদিন আগে নির্বাচন যেভাবে হচ্ছে এটা বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটকে আরো আরো কঠিন করে তীব্র করে তুলবে আমাদের করোনা মহামারী এবং ইউক্রেন যুদ্ধ এবং সম্প্রতি মানে মধ্যপ্রাচ্যে যে মানে ইসরায়েল এবং আরব যে যুদ্ধটা চলছে সব কিছু মিলিয়ে সারা বিশ্বেই কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে আছে এর মধ্যে আমরা তো মানে গ্লোবাল বিশ্বের বাইরে না আমাদের অর্থনৈতিক সংকট আছে সেটা আমরা আমরা আমার নির্বাচন হলে একটা ক্যাডিবল নির্বাচন হওয়ার পর আমরা আশা করবো সে আমরা কাটিয়ে তুলতে পারবো আপনি দেখেন ভারতে মাস ছয়েক আগে ভারতে আমরা দেখেছি যে দারুণ অর্থনৈতিক সংকটে আছে তিন মাসের রিজার্ভ কথা তার ভারতও বলেছিলেন কয়দিন আগে তো এটা কখনো কখনো কোনো দেশে সংকট হয় কয়দিন আপনি দেখেন এক বছর আগে শ্রীলঙ্কার কথাই চিন্তা করেন না শ্রীলঙ্কা তো দেউলি হয়ে গেছে সে শ্রীলঙ্কা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে না আমাদের দেশে আমার মনে হয় না ওই ধরনের কোনো সংকট আছে বলে আমি মনে করি না হ্যাঁ আমাদের দ্রব্যমূল্যর উদ্যোগতি বা কিছু কিছু জায়গায় আছে আবার দেখেন আবার সহনশীল হয়ে গেছে আজকে দেখেন আপনি সাড়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে গরুর মাংস কিনতে পারতেছেন আবার কয়দিন আগে আবার আলু নিয়ে পেঁয়াজ নিয়ে কিছু ব্যবসায়ী কিছু ব্যবসায়ী আছে তারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এটার সাথে এটা আমি মিডিয়াতে বলছি এটা খুবই দুঃখজনক এমনকি ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটটা ভাঙতে হবে আমাদের দেশে সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদের বক্তা অধিকার থেকে শুরু করে যারা যারা এই স্লটে কাজ করছে 
তা তারাও কিন্তু অনেক সময় আমাদের মন্ত্রীকেও মাঝে মাঝে কথা বলতে শোনা যায় যে আমি কি করবো কথা শুনছে না সেই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আমাদেরকে আমার মানে কঠিনভাবে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে তাহলে আমাদের এই যে বাজারের যে সমস্যাগুলো সেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে দূর করতে পারবো কারণ আপনি দেখেন আমাদের এক কোটি টন আলু প্রয়োজন আমাদের আমাদের এক কোটি তিরিশ লাখ টন আলু উৎপাদন হয়েছে হয়েছে গত বছর আমরা বিশ লাখ টন না পঁচিশ লাখ টন আমরা আলু এক্সপোর্ট করেছি বাইরে তাহলে আমাদের আলু সংকট হবে কেন আর যখনই বলা হয় যে আমি বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করবো দেখা যাচ্ছে যে ইম্পোর্ট করার বলার সাথে সাথে পরের দিন দেখা যায় বিশ টাকা তিরিশ টাকা করে কমে যায় এটা তো ধরেন কোনো সরকারের এটা হলে তো আমাদের মেন্টাল সেট আপটা আমরা ঠিক করতে হবে আমরা যারা আমাদের মানুষ যারা যে মানুষগুলো নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে তার সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে আন্তরিকভাবে এমন কি একটা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়েও আসে আজকে দেখেন আমাদের টিসিবির মাধ্যমে যাতে করে গরিব মানুষ সাহায্য পায় সেদিন দাম কমিয়ে কমিয়ে কিন্তু এক কোটি দেড় কোটি দুই কোটি লোকের টিসিবির মাধ্যমে কিন্তু আপনার চাল ডাল আলু সব বিতরণ করা হচ্ছে তেল বিতরণ করা হচ্ছে অর্থাৎ দেশের অর্থনীতি এবং মানুষ কোনো মানুষ যারা না খেয়ে মরতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সে কাজটি করে যাচ্ছেন সো মিস্টার বকুল বলবার আগে আমি স্মরণ করি দিই যে অর্থনীতির ছাত্র মিস্টার সরদার শাখ হোসেন বকুল আমরা অর্থনীতি নিয়ে কথা বলছিলাম প্রফেসর নিজাম কিছু প্রসঙ্গ টানলেন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই দেশের অর্থনৈতিক বর্তমান যে অবস্থা উনি যেটা করোনা মহামারীর কথা বলেছেন আই থিঙ্ক ইউক্রেন যুদ্ধের কথা বলেছেন এগুলো অনেক আগের ইতিহাস করোনা এবং ইউক্রেন যুদ্ধে সারা পৃথিবীতে কিছু কিছু এফেক্ট করেছে আমাদেরও যেটুক করেছে তার চেয়ে বেশি এফেক্ট করেছে বর্তমান সরকার অপ্রশাসন ব্যাংকগুলি যে লুট হয়েছে এটি কি ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে অস্ত্র এসে লুট করে নিয়েছে না ভারতও তো ব্যাংক লুট হয়েছে ভারতও ব্যাংক দেউলিয়া হয়েছে হ্যাঁ ভারতের উদাহরণ দেয় ভারত মরে গেছে তাই বলি কি আমি মরে যাব আমি তো বাঁচতে চাই পৃথিবী আমার দেশে সম্পদ আছে না না আমার দেশের সম্পদ আছে সম্পদ আছে আমার ম্যান পাওয়ার আছে কাজে আমি বেঁচে থাকবো আমি টাকার জন্য চেষ্টা করব আমার দেশে শেয়ার মার্কেট লুট করে ইউক্রেন যুদ্ধ এসে করেছে না আমার দেশের ফরেন কারেন্সি রিজার্ভের টাকাগুলি নিয়ে আপনি কুইক রেন্টালের নামে একটা দুঃশাসন চালায় দেশে বিদ্যুৎ দেওয়ার নামে মানে বিন উইদাউট জেনারেটিং দ্য পাওয়ার আপনি তাদেরকে ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়ে দিলেন আমার ফরেন কারেন্সিগুলি শেষ করে এই তিন চার দিন আগে পত্রিকায় উঠেছে এগুলি কি ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট আপনি বলবেন সেটা কি আপনি তো একজন প্রফেসর লেট আস বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্ড লেট আস স্পিক ট্রুথ আপনি কেন দিলেন কুইক রেন্টালের ফরেন কারেন্সি দিয়ে আপনি ওদেরকে পেমেন্ট দিলেন কেন আপনি এক লাখ টাকার প্রজেক্টকে আপনি এক কোটি টাকা করেছেন হোয়াই আপনি বড় বড় কাজ করেছেন তার মানে নিচে দিয়ে আপনি কী করেছেন আপনি এরোপ্লেন ওরাবেন রাস্তা কমপ্লিট না করে ধুলার উপর দিয়ে আপনি সারা দেশে ধুলা সরাই দিবেন করাপশনের ডানা বিস্তার করে দিয়েছেন সারা বাংলাদেশের জুড়ে আপনারা অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এই অর্থনীতি আজকে আপনি সার্ভাইভ করার মতো পর্যায়ে আমাদের এখন নাই আজকে আমাদের অবস্থা কি এখন রিজার্ভ কত ইট ওয়েন্ট আপ টু ফর্টি এইট বিলিয়ন ডলার নাও ইট ইস কাম টু ফিফটিন বিলিয়ন ডলার ছাব্বিশ বিলিয়ন নো ডোন্ট গিম রং রং স্টেটমেন্ট ইট ইস অ্যারাউন্ড সিক্সটিন বিলিয়ন ফিফটিন টু সিক্সটিন ইন বিটুইন আকু পেমেন্ট দেওয়ার পরে দিস ইজ দ্য এক্সাক্ট ফিগার যদি আপনি ইয়ে করেন যেই স্টে যেই ফর্মুলার উপরে আইএমএফকে দিত সেই ফর্মুলায় ইট ইজ নিয়ার অ্যাবাউট টু সিক্সটিন বিলিয়ন ডলার ফরেন কারেন্সি এবং রেমিটেন্স কমে আসতেছে আপনি দেখেন আমাদের এই যে আমি প্রথমে বললাম মে জুলাই এই সময়ে আমাদের থার্টি নাইন পারসেন্ট দেশি বিদেশি বিনিয়োগ কমে গিয়েছে কমে গেছে বিনিয়োগটা আমাদের গত বছরে এই টাইমে আমাদের ছিল আপনার ফিফটিন পয়েন্ট থার্টি বিলিয়ন ইউএস ডলার হুইচ এস কাম ডাউন টু নাইন পয়েন্ট ফোর জিরো বিলিয়ন ইউএস ডলার এখন আমাদের বিনিয়োগ এইখানে এসে পড়ছে আপনি বলছেন কিছু জিনিসের দাম কমেছে নির্বাচনে মানুষকে চোখে দোলা দেওয়ার জন্য আপনি অনেক কিছু করে এখানে কিছু দাম জোর পূর্ব কমে আসছেন গরুগ্রস্ত হঠাৎ করে আপনি ছয়শো টাকায় কীভাবে আনলেন হোয়াই ইট ওয়েন্ট আপ টু সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি অ্যান্ড ওয়ান থাউজেন্ড টাকা খাসির গুস্ত কেন সিন্ডিকেট কারা করেছে সিন্ডিকেট হ্যাড বিন ডান বাই ইউর পিপল ডিম আমাদের দেশে অলনে সাড়ে সত্তর টাকা আলি আলি হয়ে গেল কোথায় গেল মুরগির ডিম পেটকে মুরগি ডিম পাড়ার জায়গা বন্ধ হয়ে গেছিল আমাদের হ্যাঁ যে ইন্ডিয়া থেকে ডিম আনতে হলো আপনার কত পচা ডিম কত ডিম আয় না মার্কেট ঠিক করে মাঝে দিয়ে সিন্ডিকেটে টাকাগুলি দিয়ে দিলেন আলুর এক্সপোর্টের কথা বলে হোয়াই ইউ এক্সপোর্টেড হোয়ার ইজ ইউর প্ল্যানিং আমি তো আগে দেখবো আমার দেশের কনজামশন কত হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রোডাকশন হোয়াট ইজ মাই কনজামশন ইফ দেয়ার আর এনিথিং সারপ্লাস ওভার দ্য কনজামশন দ্যাট আই ক্যান এক্সপোর্ট ফর আর্নিং দ্য ফরেন কারেন্সি বাট ডিড ইউ ডু দ্যাট আপনার কি কোথাও বলেছিলেন যে আমাদের দিস ইজ দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য পটেটো আমার এই লাগবে বাকিটা আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি দিস গভর্নমেন্ট ইজ এ ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট যদি
দেশে যদি ডিপ্রেশন হয় সাগরে ফেলে দেয় উন্নত দেশগুলি খাদ্যদ্রব্য তাও যাতে মানুষ কষ্ট না পায় কষ্ট না পায় তো আমরা করলাম না কেন গভর্নমেন্টের কোনো প্ল্যানিং নেই প্ল্যানিং আছে একটা খালি বিএনপি রে জেলে বড় গুম করো খুন করো মিথ্যা কথা বলাও মুখস্থ দিয়ে দাও আমার মতনে বংশানুক্রমিক শত্রুতার যে বাধা এই শত্রুতার বাধা নিয়ে আপনারা দেশটা ধ্বংস করে দিলেন বিএনপিকে খেলে মারো না ভয় কেন এত পুলিশের কথা বলছেন না পুলিশ ছাড়া আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে কোনো দিনও না বলেন তাহলে পুলিশ বেড়াকে থাকুক একটা ইলেকশন দেন না এটা আমার সাথে আমার সাথে আমার সাথে একটা ইলেকশন দেন আমার নির্বাচন আপনি তো ইলেকশন করতে পারতেন আপনার সাথে যেহেতু জনগণ আছে আপনি আপনার নরসিংদি যে নির্বাচন এলাকা আপনি একটা একটা জনপ্রিয় সংসদ সদস্য ছিলেন আমি জানি তা আপনি ইলেকশনটা তো আপনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আপনি ইলেকশনটা নিলেন আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে তো 18 তে নিয়েছিলাম আমার পা টেন্ডার নাই 10 কাক দিলে জমা যায় পুরো যায় আপনার ওখানে আমার টেন্ডার না আপনি কি খারাপ লাগছে আপনার ওখানে কি তার তারিখ দিয়ে সাহেব কি তিন চার জনের কে নমিশন দিয়েছে কি সাহেব আমার কথাটা শুনে আপনি কোনো খারাপ লেগেছে না না খারাপ একটু খারাপ লাগে না যে আমার পাটা নিয়ে হাঁটতে পারি না এই যে আমার টেন্ডার যে 80% নাই সিরা ফেলছে পারি দেয়া আপনি কষ্ট হচ্ছে না আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা কষ্ট হচ্ছে নি বলেন না আপনি আওয়াজ করে বলেন যারা করেছে বা যে যারা করেছে কিনা আমি জানতে চাই দুঃখজনক এটা এটা না দুঃখজনক হলে পুলিশ করেছে কারণ আমি যাতে ভোটে না যেতে পারি যাতে ক্যানভাস না করতে পারি এরপর বলবেন আমাকে আপনি উইল ইউ রিকোয়েস্ট মি টু গো ইন দি ইলেকশন দিস টাইম এখন তো আরো मामला <laughs> स्टैंडिंगी पागल करान्थ গুম রাখার পরে এরপরে আপনি আমাকে বলবেন মামলা করতে কে যাবে মামলা করে মাইকে এখন উনি ভারতে গিয়েছে ভারতীয় সরকার মামলা করেছে ভারতীয় সরকার না ভারতে গেল কেন সে কে ফালাইছি না থাকে পাগল করে এমন কোনো প্রমাণ আছে কিনা যে সব আমলি কি বা কেউ তাকে পাঠিয়েছে দিছি কেন জানেন আপনাদের মতো সুশিক্ষিত মানুষ আইসা যখন নিজে চামড়া বাঁচানোর জন্য অসুস্থ কথা বলেন না এটা তো না জানা মানে দালিক তো কোনো প্রমাণ নাই তখন আমার এত কষ্ট হয় না 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 শুনুন বকুল ভাই আমি কি দালিক কোনো প্রমাণ আছে জানবো আমি তো পারি না 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 এই দালিক কোনো প্রমাণ আছে যে সালাউদ্দিন সাহেব কে কে বা কাহারা ওখানে দিয়ে আসছে দালিক প্রমাণ থাকতে পারে ও মাই গুডনেস তাকে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসছে পুলিশ সে তো ওই দিনও বলছে যে তাকে ফেলে দিয়ে আসছে ওখানে না এখন আপনি তো আপনি তো বলছেন যে উনি আবল তাবল বলতেছে পাগল হয়ে গেছে এখন তো উনি যদি বলে পুলিশ দিয়ে আসছে আপনি তো বিশ্বাস করবেন কারণ উনি আবল তাবল বলতেছে मेजरिटीमेंट डिजल्व कर दिल डिस्पाइट दिन Majority seats by Awami League under the leadership of Bongo Bundu Sheikh Mujibur Rahman. Mm. Let me finish. Jokhon Pakistan ne rakhama ta dilo na. Jokhon Parliament ke benge dilo. We started slogan. The Bangladesh Police Officer Dr. First slogan Dhaka University. Most of the bad engineering in Bengal. Engineering University. The Bangladesh Police Officer Dr. Bangladesh Adin Koro. Amra kijen no kalam. Karon dekhe naarikta shudto kotha bolli. Jodi Pakistan ne power di to Bangladesh Adin hoto na. Ami jani eter jono na jani amar kiyo. শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার হইতে যখনই কি পার্লামেন্ট সেভেন্টিতে ভেঙে দিল তখন আমরা কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ স্টার্ট করেছিলাম গণতন্ত্রের জন্য আর আজকে দেখেন নিজামুল হক সাহেব আজকে যেই গণতন্ত্রের জন্য আমরা যুদ্ধ করতেছি 
আমরা একটা নিরপেক্ষ ভোট চাচ্ছি সেই গণতন্ত্রকে মূল্যায়ন করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একটা ফেয়ার নির্বাচনের ব্যবস্থা করতেছেন না বরঞ্চ বিএনপির মতো একটা বড় রাজনৈতিক দল আরও কিছু ইসলামী ঐক্য জোট সহ আরও কিছু রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে একটা ফার্স্ট ইলেকশনের ব্যবস্থা করেছেন যেটা জাতির জন্য দুঃখজনক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী এই কনসেপশনে আওয়ামী লীগ নিজকে আর মুক্তিযুদ্ধের দাবিদার চেতনার দাবিদার বলতে ভুইয়া জি বকুল ভাই আপনাকে আমি প্রথম একটা কথা বলবো আপনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং আপনার একটা গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসও রয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু যিনি বাংলাদেশের স্থপিত দেশটা স্বাধীন করলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আপনারা সে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশটা স্বাধীন করলেন পঁচাত্তর সালে পনেরো আগস্ট পর জেহ বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে মোস্তাক জেহ রহমান সাহেব যেখানে জড়িত সেখানে আপনি কীভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীর একটা দলের সাথে আপনার যোগ দিন এটা আমার কাছে জিও রহমান মোটেও কিলার না বঙ্গবন্ধু আমি জিল্লু বাইক একটু রাখেন একটা সেকেন্ড আমি আপনাকে শ্রদ্ধার সাথে একটু স্মরণ করবো আওয়ামী লীগের যে কোনো ব্যক্তিকে ওনাকে সহ আনেন বঙ্গবন্ধুর হত্যা সম্বন্ধে একটা বক্তব্য হোক আমি না ইন্ডিমিউনিটি বিলটা পাস করার পর বঙ্গবন্ধু খনিদেরকে বিভিন্ন করেছিলেন না মোস্তাক সাহেবের পর জিও রহমানরা তো ক্ষমতা ছিল তারপর ছিয়ানব্বই সালে কিভাবে কর্নেল রশিদ আপনাদের পার্লামেন্টে আসলো কিভাবে মান্নান আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টে আসছিল সে ইয়ার সৈশাবারির কিভাবে ফজল হক পার্লামেন্টে আসছিল এখন এগুলি বললে তো অনেক কথা ইতিহাস সবার মধ্যে ভুল আছে এখন আমি যেটা বলি যে আমার সাতে জানুয়ারি যেহেতু নির্বাচনটা দিয়েছে বকুল ভাই আপনারা আপনাদের দলের লোকদেরকে বলেন যে এই যে জ্বালাও পড়াও তথাকথিত অবরোধ এগুলো বন্ধ করে দেশের ইকোনমিকের যদি দেশটাকে ভালোবাসেন তাহলে আপনারা অবরোধটাকে বন্ধ করেন এই যে অবরোধের নাম দিয়ে গাড়ি পড়ানো হচ্ছে মানুষ পড়ানো হচ্ছে প্রতিদিন ছয় হাজার সাত হাজার কোটি টাকার মধ্যে লস হচ্ছে তাহলে দেশের ইকোনমি আপনি একজন ইকোনমিক্সের ছাত্র আপনি বুঝতে পারেন যে এটা কারা করতেছে আওয়ামী লীগ করতেছে এটা তো করতেছে বিএনপি এবং যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না তারা আওয়ামী লীগও করতে পারে এর আগে আপনি দেখেন যে পঙ্কজ ইয়ার আপনাদের পঙ্কজ দেবনাথ ও তো আগে যে বিহঙ্গ পরিবহনের গাড়ি নিজে পুরাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব আপন হতে চাইছিল এবার কিন্তু নমিনেশন দেয় নাই পুরাই পুরাই আমাদের উপরে দূর দিয়েছিল অর্থনৈতিক ধ্বংস করার জন্য এখন যে কাজটা হচ্ছে এটা কোন ভাবে গ্রহণ যোগ্য চলেন আমরা দুই ভাই এক হয়ে যাই চলেন আমরা একটা ফেয়ার ইলেকশনের ব্যবস্থা করি তত্ত্বাবধায়কের তো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি দুই হাজার এক সালে লতিপুর রহমান সাহেব যে তত্ত্বাবধায়কটা দেখিয়েছে ওই তত্ত্বাবধায়ক দেখানোর পরে দিয়ে তত্ত্বাবধায়কের কনসেপ্টটা দেশের মানুষ বুঝে গেছে তত্ত্বাবধায়ক কী জিনিস না না সেটা তো করবে নাই বরং এখন যেভাবে আছে নির্বাচনকালীন সরকার এখন দেখতেছেন যে আমাদের অনেকে আওয়ামী লীগের অনেক নেতৃবৃন্দ অসন্তোষ হয়েছে পুলিশদেরকে ট্রান্সফার করবে টিউনোদেরকে সরকার একটা নির্বাচন দিয়ে তারা বিদায় নিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক কনসেপ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে যার কারণে আমাদের পার্লামেন্টে গিয়ে আমাদের সংবিধানের আলোকেই সংবিধান অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটিও কিন্তু পার্লামেন্টারি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার উঠায় বিরুদ্ধে ফাইনাল রাউন্ড আমার হাতে দশ মিনিট সময় আছে আপনার দুজনের জন্য পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট করে কনক্লুডিং রিমার্কস এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে অ্যামিকাস কিউর যেটা করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে তারার মধ্যেও কিন্তু বিভক্ত হয়ে গেছিল যে আরও এইটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখা উচিত আওয়ামী লীগের যে সংসদীয় কমিটি তারাও কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা উঠায় দেওয়ার পক্ষে ছিল না আপনি যদি ইফ ইউ গো টু দ্য রেকর্ডস অফ দ্য পার্লামেন্টারি প্রসিডিং ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট হয় নাই তারপর ওভার ইন ডেভাব হোয়াট ওয়াজ দ্য জাজমেন্ট আরও দুইটা নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া যায় খায়রুল হক সাহেবের ডিড ইউ ডু দ্যাট করেন নাই তো একটাও তো মানলেন না এমিকাস কিউরির সিদ্ধান্ত মানলেন না পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্ত মানলেন না সর্বশেষ রায়ের মধ্যে যেটা কথা ছিল সেটা আপনারা মানলেন না এভরিথিং বাদ দেওয়া দেননি যেমন হক সাহেব আমি আর আপনি দেশের নাগরিক দেশটার মঙ্গল চাই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি মানুষ চাচ্ছে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন কিভাবে তুমি বাবা সেরে দাও সেরে দিয়ে একটা কেয়ারটেকারের ব্যবস্থা করো একটা নির্বাচন চালাক নির্বাচনটা হোক জনগণের ভোটে একটা সরকার হোক তারপরে সিদ্ধান্ত নেন আবার কীভাবে দেশে পরবর্তী নির্বাচনগুলি হবে এটাতে ক্ষতি কোথায় এত কাজ করেছেন এত জনপ্রিয় ভোটের পাবলিককে ভয় পাচ্ছেন কেন আপনারা আপনারা তো পাবলিকের ভোটকে ভয় পাচ্ছেন যে কারণে আপনারা এটা দিচ্ছেন না এতে আমি একটা কথা বলি যেভাবেই বলেন না কেন দেশটা কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে 
দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মানুষকে সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রকে আমি মানুষকে শত্রু বানাচ্ছেন আজকে আপনারা আমেরিকাকে গালি দেন হোয়াই হোয়াট দিয়ে আসছে তারা কি বলতেছি বিএনপিকে ক্ষমতায় আনতে নো আপনি বলছেন আমরা পিটার হাসের কাছে যাই আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্ডিয়া থেকে বলেছিল যে আর একটা ট্রাম্প শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা আপনারা রাখেন অস্বীকার করতে পারবেন এটা না করবেন না আমি জানি আপনি মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না সত্য বলবেন গিয়ে বলেছিল আমরা কিন্তু গিয়ে আমেরিকাকে বলিনি আমাদেরকে ক্ষমতা এনো দে আর ক্রাইম ফর ডেমোক্রেসি টু ইস্টাবলিশ দ্য ডেমোক্রেসি ইন দিস সাব কন্টিনেন্ট ইন বাংলাদেশ ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ ডেমোক্রেসি ইস্টাবলিশ করতে চাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ডেমোক্রেসি ইস্টাবলিশ করতে চাচ্ছে বিকজ দে আর ডেমোক্রেটিক নেশন কাজে ডেমোক্রেসিকে তারা সমর্থন করবে আর এখানে কি ইসরায়েলি কি মারছেন আমার সাথে দ্যাট ইজ বিয়ন্ড দ্য কুয়েশন আমার এখানে ডেমোক্রেসি চাচ্ছে আমরা ডেমোক্রেসি চাই আপনি ডেমোক্রেসিটা দেন এসব আগুন যারা লাগায় ষড়যন্ত্রকারীরা দুষ্কৃতিকারীরা গলা টিপে আমরা সবাই মিলে মেরে ফেলবো তাদেরকে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে যাবে এটা এটা সাংঘাতিক একটা সমৃদ্ধশালী জাতি আমরা আমাদের ম্যান পাওয়ার শক্তিশালী আমাদের সম্পদ শক্তিশালী সুতরাং আপনারা যেই জায়গায় আছেন ইউনিভার্সিটি টিচার কয়েকদিনের বাদ দেন মানুষ কিন্তু এখন অল্প বয়সে মারা যায় আপনি মরে যেতে পারেন আমি মরে যেতে আমার তো মৃত্যুর বয়সে চলে গেছে আপনার যেতে অনেক সিনিয়র আল্লাহর ওয়াস্তে অনুরোধ করে বিবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই যে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য আছে ওটার উপরে দাঁড়িয়ে বলেন যে আমরা খুব দুঃখিত যে এত বড় বড় পার্টিকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন শিডিউল বাতিল করেন সবারই নিয়ে ইলেকশন করেন কেমনে করবেন কেয়ারটেকার টেয়ারটেকার বুঝি না একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন তাইলে আপনাকে একটা সেলোট দেবো আসসালাম আলাইকুম শোনেন গোগল ভাই আমাদের অর্থনীতিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন পঁয়ত্রিশতম আপনার যেহেতু অর্থনীতির একজন ছাত্র আমাদের যখন দুই হাজার আট সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তখন আমাদের ছয়শো আশি ডলার ছিল মাথা পিছু ইনকাম আজকে আমাদের প্রায় তিন হাজার সুই সুই করছে এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিকভাবে দেশকে যে জায়গায় নিয়ে গেছে আপনাদের এই যে ডেভেলপমেন্টগুলো বলেন পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার পাশাপাশি আমাদের জিডিপি তো পদ্মা সেতু একটা অবদান থাকছে এক পার্সেন্ট আমাদের কর্ণপল্লির টানেল আমাদের মেট্রো রেল এই যে মেট্রো রেল একটা হলো আরও কয়েক কতগুলো মেট্রো রেলের যে কাজ উনি আরম্ভ করছে এটা কাজ জন্য জাতির জন্য এগুলো আমাদের অর্থনীতি ঢাকা শহরে আপনি উত্তরা যেতে লাগতো চার ঘন্টা এলিভেটেড এক্সপ্রেসটা করা হলো এখন এগুলি দিয়ে আপনি আমার ভোট দিতে দিবেন না আমি বলছি এই যে সফলতাগুলা এই সফলতাগুলোর জন্য মানুষ কিন্তু মাননীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথেই আছে আলোকে আপনাদের উচিত ছিল যে নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে কোথায় সত্য সালে বঙ্গ বাঙালি হতে পেরেছে কিন্তু মালনা বাসানি একজন নেতা হিসাবে উনি স্বীকৃতি ছিল কিন্তু মালনা বাসানি তো ওই জিনিসটা জনগণকে স্বাধীন নিতে পারে না খাটো করে দেখি না জনগণকে স্বাধীন নিতে পারে আপনারা করতে পারেন নাই এখনো আপনাদেরকে আমি যেটা বলি বলেন জনতা সম্পৃক্ত না জনতা সম্পৃক্ত হলে আপনার নির্বাচন আসতেন আমি দিনের বোর্ড রাতে দিনের বোর্ড যদি রাতে দুই হাজার আঠারো সালে হয়ে থাকে আপনারা কয়েকদিন শুনছেন দুপুর বেলা শুনেন দুপুর বেলা সালুক ফুলের লাজ নাই রাইতে সালুক ফুটেলো গানটা শুনছেন মির্জা শুনেন আপনাদের লাজ নাই আপনারা রাইতে শুনেন মির্জা ফকুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বলেছেন দুই হাজার আঠারো সালে দুপুর বেলা যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হচ্ছে ডক্টর কামাল হোসেন তার বাসা থেকে প্রেস ব্রিফিং করেছে যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হচ্ছে হঠাৎ করে তিন চার দিন পরে আপনারা বললেন দিনেশ বোর্ড রাত্রে হয়েছে এবং যদি যায় আরো দুই ঘন্টা লাগবে আপনারা যদি আপনারা তো সাড়ে চার বছর ঠিকের স্বজন হোক আটজন হোক হারুন সাহেব সহ হারুন সাহেব পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোহিন ফারানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক বক্তব্য রেখেছেন আপনারা তো সাড়ে চার এই মার্চ ছয় আগে আপনারা পদত্যাগ করেছেন আপনারা তাহলে তখনই পদত্যাগ করা উচিত ছিল আপনারা এই পার্লামেন্টকে মেনেছেন পলিটিক্যাল ট্যাক্টিক্সে অনেক কিছু থাকে ওইটা আপনি সমালোচনা করতে পারবেন না আমরা যেটা করেছি সেটা কোন কখন কোনটা করেছি দ্যাট ইজ আওয়ার পার্ট ঠিক না আমরা ভোট চাচ্ছি নিরপেক্ষ জনগণকে ভোট দেওয়ার দেখিয়েছে জাতিকে এবং কি বঙ্গবন্ধু ছিল দেশের স্বাধীনতা স্থপতি 
স্বাধীনতা স্বপ্ন দাসটা এবং স্বাধীন করেছেন আর আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার হয়েছিলেন শেখ হাসিনা উনি বিশ্বের একজন নন্দিত নেত্রী হিসাবে নন্দিত নেত্রী ভোটটা দেন আমার দেশে মানুষ ভোট তো হচ্ছে সাথে জানের ভোট হচ্ছে না এই সাথে জানের ভোট কেন এই ভোট তো আমরা মানি না এই ভোটে তো আপনি এটা ক্যান্ডিডেট নাই স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট আওয়ামী লীগ সব না না তাহলে প্রতিষ্ঠা দল ভোটের আপনি কিভাবে কথা বলেন আপনি শুনেন আই এম সাইটিং হার স্পিচ যে স্বতন্ত্র হবে কেউ কিছু বলতে পারবে না দামি ক্যান্ডিডেট দিবেন কি সার্কামস্টেন্স বলেন না আমি তো এখানে তো হট ইজ দ্য সার্কামস্টেন্স এটা বলেন শুনুন 42টা দলের মধ্যে প্রায় 34টা দলে এখানে অংশগ্রহণ করছে নিবন্ধিত স্বতন্ত্র দাঁড়াইতে বলছে কেন তাইলে ওগুলি কোন দল কোনগুলো কোন দল না মানে প্রধানমন্ত্রী যে স্বতন্ত্র দাঁড়াইতে বলছে ওইগুলিকে যদি দল ভাবতেন তাহলে স্বতন্ত্র দাঁড়াইতে বলেন আমার বক্তব্য হলো যে একটা পার্টিসিপেটরি পার্টিসিপেটরি কাকে যে পার্টিসিপেশন হবে তো নাই গাও মিলিকে পার্টিসিপেটরি না পার্টিসিপেটরি তো এখানে তো আপনার তৃণমূল বিএনপি আছে ডামি ক্যান্ডিডেট আপনাদের বিএনপি থেকে আশা জাতীয় পার্টি আছে সেখানে মধ্যে আরো কয়েকটি দল আছে ডামি ক্যান্ডিডেট কাকে বলে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ ডামি দামি ক্যান্ডিডেটের কথা কোথা বলা হয়েছে হ্যাঁ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বক্তব্য উনি বলছে স্বতন্ত্র কেউ দাঁড়াইতে যাবে না আপনারা ডামিও বলেছেন দুইটাই বলেছেন तृणमूल दल कर छियान्न नियम रक्षा करते मार्च रमनार मीटिंग शेष प्रांत फेसबुक और टूटारे तीत मात्रा लाइव स्ट्रीमिंग हमारा देते हैं और टेलीविशन पर्दाय देते ना पाले जो समय जो स्थान के यूट्यूब तृत्य मात्रा चैनल सबसक्राइब कर पर्व व पुरानो पर्वगू अपा देते हैं विशेष सदा स्वागत हैं बकुल और प्रसार हुए जमुल हाथ भाई असंख्य धन्यवाद आलोचना शुभर चुनाव दर्शक आरोप अतिथि वितर्क कर जर अवस्थान वितर्क कर इूनिवार्सल चावा और बांगलेश सकल नागरिक चावा तो स्वीकार कर माना कर गणतानिक विश्व चावा जो बांगलेशे एक अबाध सूष्ट ग्रहणजोग्य अंश ग्रहणमूलक शांतिपूर्ण ग्रहणजोग्य देशे और विदेशे आंतर्जा मान सम्पन्न अंश ग्रहणमूलक केवलम्र भोटार्वर अंश ग्रहण ना निवाचने जरा मूल प्रतिद्वंदी प्रतिजोगी तरह अंश ग्रहण এবং এটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সেরকম একটি নির্বাচন হোক সেই নির্বাচন থেকে বাংলাদেশ এখনও অনেক দূরে কিন্তু এখনও সময় আছে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এই সংবিধান অনুযায়ী সময় আছে যে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার আমরা আশা করব যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই সমঝোতার পথে হাঁটবেন অন্যথায় বাংলাদেশ আজকে অর্থনৈতিকভাবে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রাজনৈতিক যে সংকট তৈরি হয়েছে এবং কূটনৈতিক যে টানাপূরণের মধ্যে আছে বাংলাদেশের জন্য अनेक मन करें अनेक राजनैतिक विश्लेषक मन करें भय ए अर्थनीति मन करें एक भय संकट अपेक्षा करो कारो भाषा 
আমার এই অনুষ্ঠানে একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কিছুদিন আগে কথা হচ্ছিল তিনি বলছিলেন খাদের কিনারে দাঁড়িয়েছে খাদ থেকে বাংলাদেশ পড়ে যেতে পারে দায়টা অবশ্য তিনি বিরোধীদের উপরে চাপিয়েছিলেন কিন্তু সামগ্রিক বাস্তবতা বলছে যে খাদের কিনা খাদ খাদে পড়ে গেলে কিন্তু বাংলাদেশকে সেখান থেকে তোলা সবাই মিলেও অনেক অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে আমরা আশা করব যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব শুভবতীর উপ পরিচয় দেবেন অতীত তারা দিয়েছেন এবং এবারও দেবেন আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা